e, çabaları dağınık. Müslümanların da, bütün bu çabalarını toparlayabilecek e, bir e, siyasi odak ve birim şu anda dünyada yok. Yani ittihad İslam diyebileceğimiz siyasi birlik, işte düşünce birliği ve bunların hepsinin işte bütün dünyadaki Müslümanların fıkhını hep birlikte değerlendirecek, bütün dünyadaki Müslümanlara bugünün dünya e, Müslümanlarına yol gösterecek e, ortak bir e, akıl üretebilir. İşte dünya İslam alimine birliği var mesela. Evet. Fena bir çaba olarak görmüyorum ben bunu. Hatta ve hatta işte İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir teşkilat var. Şu anda onu yöneten e, Türkiye onun dönem başkanı. Yani fikir olarak hiç de fena bir fikir değil. Şu anda tabii ki o fikri oluşturan, o kurumu oluşturan bireyler, e, devlet bireyleri, devlet yöneticileri ne yazık ki özgür değiller. Yani özgür olan bir iki tane, üç tane en fazla devlet var. Yani görece hem özgür olan. Hem de modernite ee, içinde gerçekten bizim yapısal çözümlerimizi bunlar, işte Bunların içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir devlet var mesela. Evet. Adamın derdi, derdi zaten Müslümanlarla uğraşmak. Yani nerede böyle bir İslam bir hareket, bir İslami siyasi yapılanma varsa ona karşı suikastlar uygulamak. Onu yok etmek, yok etmeyi kendine misyon edinmiş bir hareket. Ve o da bu şeyin bir parçası. Aynı şekilde Mısır işte. Mısır'da bir darbe yapılmış. O darbenin sahipleri şu anda onun üyeleri. Yani ne kadar Müslümanları temsil edecek bir hareket olabilir. Bu veya da bir yapı olabilir. Bütünlük. Tabii bu bütünlük arayışı var. Ben bir şeyim var. Yani bu hilafet kaldırıldıktan sonra, ilga edildikten sonra Türkiye'de bir boşluk oluştu. Bir siyasal beden yoksunluğu, siyasal beden yoksunluğu oluştu Müslümanlarda. Ama dünyada o günlerde 300, Müslüman, 300 milyon Müslüman var. Dünyanın nüfusu da bugünün nüfusunun beşte biri kadar o zamanlar tabii ki. Şimdi o dönemde Müslümanlar, Müslümanları bütün uluslararası düzeyde temsil edecek bir kurumun eksikliği kendini hissettirdiği için ihvan ve cemaat İslami bir Hint alt kıtasında ve Pakistan, Bangladeş oralarda cemaat İslami Orta Doğu'da da genel olarak da ihvan çok hızlı bir biçimde yayılarak adeta bir tür internasyonel İslam, siyasi İslam kurumuna dönüştü. Aslında biz ihvanı çok biraz hafife alıyor bazıları. Zannediyorlar ki işte bir iki teşkilat. Yani Şu anda bütün dünya... mücadele süreçleri bilinince ki o bilgisizlikten kaynaklanan bir... Yani bugün hakikaten de yaklaşım. dünyadaki bütün İslami hareketler bu iki tane şeyden türüyor. Yani neresinden bakarsanız. Ve bugün onların temsil ettikleri bir uluslararası bir İslami fıkıh ve İslami şey var. Ve bunların hepsine baktığınız zaman bunlar aynı zamanda Türkiye'nin bir tür e, yumuşak gücünü de oluşturuyor şu anda. Yani Türkiye, Türkiye ile birlikte ortaya çıkan yeni pratik, yeni işte ümmete sahip çıkmak, mazlumlara, Müslümanlara sahip çıkma pratiğini büyük bir coşkuyla ve büyük bir e, büyük bir terahüple karşıladıklarını görüyoruz. Yani adeta hil, e, hilafet şeyini biraz vekaleten veya da ni, niyabeten e, yani oradaki yüklenmiş. özü diyelim formu değil. Tabii ki form, yani bir yaşatma form zaten o, o günkü şartların bize o günkü şartların bize zaten evet. bir, bir bakıma dayatmış Peki. olduğu bir form. Peki, teşekkür ederiz. Ara veriyoruz efendim.